كرونيو ودلين روزي كيف حالكم يا المستمعون الاعزاء اتمنى انكم بخير اتمنى الاجواء الصيفيه والعطله جيده معكم والمناطق طاقه التي بها حروب اتمنى من الله تعالى ان تكون بخير وان يكونوا اهلها محمولين من الله كذلك اتمنى للذين يستعدون للمدارس والجامعات ان يكونوا بخير ويوفقهم الله عز وجل في دراستهم الان نريد ان نطول عليكم ننتقل لوقفه قال لنا وهي اخر اخبار كرونيو في فقرة الأخبار لأول خبر لنا هو عن هيونا انزعج المعجبون من أغنية هيونا ريد لأنها تظهر مقاطع فاضحة وكذلك لقطات لا يستطيع أحد رؤيتها والأكثرية لم يروها والبعض أظهر شائع أن كلماتها كذلك سيئة عن نفسي بحثت عن ترجمتها فقرأتها إنها تدور عن أغنية أو أنشودة شعبية كورية قديمة وتم مزجها مع كلمات عصرية تدور عن هيونا وأيضا أنا أعجبني الفيديو <تصفيق> ثاني خبر اكتشف الألف العربي تلميحة أعضاء فرقة الأسطورة سبو جونيور عن كومباك القادم وهي ترمز عن الحضارة اليونانية والنجسية ترمز لقوة وقساوة وترمز للحنان كذلك عن عمل الألف العالمي هاشتاج يشكر أبيه الألف العربي وأيضا يطالبون بعمل سوبر شو في البلدان العربية وهذه تغريدة لفتاة أجنبية تقول بها إن كانت توقعات العربيات صحيحة فهم يستحقون سوبر شو في بلادهم الخبر الثالث مع الفرقة الجديدة ريد فيلفت ظهرت شائعات وأخبار عنهن بشكل سيء جدا وأيضا نسبة المشاهدات منخفضة للغالية يقولون أن هذه الفرقة سيئة وفتياتها باعنا أنفسهن لأسأم والفيديو سيء وأشياء أخرى الحق أنا رأيت الفيديو ولم أرى شيء سيء حتى الكلمات مفرحة وتجعلني أرقص لليوم فقط اخترت هذه الثلاث أخبار المهمة والشعبية أكثر لأن الحق الأولى <تصفيق> ننتقل الآن للفقرة القادمة ومع مسابقة أجمل ميوزك فيديو بما أن هناك مشاحنات ما بين الألف والأكس وآل قررت عمل مسابقة أفضل فيديو كليب والتصويت عبر هذه المسابقة عبر الأسك الخاص بي أو تعليقات على هذا الفيديو ومتبارين الحلقة لليوم هم سوبر جونيور أم بغنية سوينج ضد أكس أوكي بغنية أوفر دوز لا تنسوا أن تصوتوا لمن الأفضل كذلك سننتقل الآن لفقرة كلام كلام في فقرة كلام كلام ستحدث عن مغنيات الكيبو في الفاشلات في الأونة الأخيرة انتشرت فتيات يغنين لكوري وهن عربيات يزيلون لكفرات أغاني هذا شيء مقبول لكن هناك فتيات أصواتهن أعطي في النهراعة مثل أمون، كوين أميرة وغيرها لكن هناك أصوات سيئة بمعنى الكلمة كفرقة أورنجي بالصراحة أصواتهن شقة طبيعة أغني مصري قديمة جدا جدا سيئة في قولنا نحن العراقيين خرعا <تصفيق> فقدالك هناك من يقول لهم أصواتهم الجميلة وخدالي وغيرها من الكلام الجيد نصيحة مني كل فتاة تريد أن تغني لكن صوتها ليس جيد 
دبلي بعدها غني لا تجعلي نفسك اضحوك للكل قول ان لك جميل فايتين صوتك رائع ويخدعونك اتمنى من كل فتاه ان يتقبلنا نصيحتي لان هناك انصح هناك من يشتمني بتعليقاتي اتمنى منكم ان تهتموا بالتعليقات وتاخذوا الاخطاء وتصلحوها بروح مريحه هذا رايي انا ما رايي الباقون في العالم ننتقل للفقره القادمه <تصفيق> السابقة عن مغنيات الكي بوب في هذه المسابقة لا أظن أني أحتاج أن أشرحها لأنها واضحة والتصوير كتصوير مسابقة أجمل ميوزك فيديو وتباريات الحلقة هن ليون الملقبة بالأنسة بسيطة ضد سارون الملقبة بالأنسة سارة سمعتم صوت المتباريات صوت للأفضل بنظركم الآن ننتقل للفقرة التالية في فقرة من هو؟ سنتحدث اليوم عن سي ال قاعدة فرقة 21 الاسم الحقيقي لي تشايرين الاسم المسرحي سي ال لقبها أكثر فتاة سيئة في مدينة سيول The baddest girl in Seoul City موقعة في فرقة 21 قاعدة صوت وراب رئيسي تاريخ ميلادها 26 في الشهر الثاني عام 1991 مكان الولادة في أول في كوريا الجنوبية طولها 162 سنتين وفي صيرة الدم أي بعض الفاكس عنها عمل الديوت مع منجي باسم Please Don't Go عمل فان وكسا غنت مع جي دراجن أغنية اسمها The Leaders عام 2009 يمكنها التحدث باللغة الكورية الفرنسية اليابانية والإنجليزية عاشت في الماضي في فرنسا ويمكنها النوم لواحد وعشرون ساعة متواصلة قد عملتها مرة بعد حفلة وتعب شاق <تصفيق> هذا ما لدي في الفقرات من هو إن أردتم تقرير عن أي فنان ومن أي دولة اكتبوا اسمه بالتعليقات ننتقل للفقرة القادمة الآن فقرة 
وقت أراكي بوبيس تتحدث عن شجار الألف والإكس أل كثيرا ما تحدث نزاعات بين الألف والإكس أل للحق أنا ألفية وأحب إكسو كذلك لكن ما جعلني أكره إكسو هم معجبيهم الأكثرية وأيضا حددت فقط الأكثرية وليس الكل أسلوبهم سيء مع الألف ومغرورين كذلك يجتمون أعضاء فرقة الأسطورة السوبر جونيور يسبون الفانز وأيضا حالت على هذا وجدت في تعليقات لإحدى الصور شندونغ في الإنستغرام فتاة تقول كل زق يا شندونغ أنت تخرب الفرقة أخرج منها هذا ليس أسلوب وأيضا يعني نزاعاتهم ويتكلمون عن هيتشا بسوء ويقولون عنه عجوز ويشتمون كذلك أحب أن أقول أنتم لا تعرفون ماذا مر به تشول وأيضا أعضاء الفرقة فلا تتكلموا توقفوا عن هذه النزاعات شباليو لقد ما ل... يعني أنا مللت والألف تعب كله تعب كذلك توقفوا عن مقارنة أكسو بالسوجو الكل يعرف معنى الأسطورة وهي الفرقة التي لها خبرة وقوة مثل الجيش الكبير السوجو هم الأسطورة لأن لديهم خبرة وشهرة كبيرة للغاية وصلة القارات السبع أكسو لا زالوا حديثين وأيضا لديهم فانز قوي كذلك ولكن لا يصل إلى شهرة السوجو وأيضا أسطورة تتفكك من أول سنواتها لقد خرج كريس نحن عانى هان من 2005 إلى 2009 من أجل السوجو هذا معنى الأسطورة توقفوا عن هذه النزاعات كونوا جيش واحد تحت مسمى جيش الكيبو بالعربي توقفوا عن هذه النزاعات التي ليس لها معنى انظروا إلى الفانز الآخرين أنهم متلاحمون ويحبون بعضهم لما هذه الكراهية؟ أريدكم أن تتوقفوا عن هذه النزاعات وهذا رأيي أنا أما رأيي الباقي في العالم والآن ننتقل للفقرة القادمة Got a secret, can you keep it? Swear this one you save Better lock it in your pocket Taking this one to the grave If I show you, then I know you won't tell what I said Cause two can keep a secret if one of والآن في فقرة موضة ومكياج تتعلم كيفية وضع مكياج كالأول جانجي كوري وهو مسمى لأصحاب الوجوه الجميلة في كوريا إليكم هذا الفيديو Hey guys, I have wanted to do this makeup tutorial for so long. This is a cute, pretty orjang makeup tutorial where it's all about creating 3D eyes, kind of like a doll's eye that's really cute and really emphasizing the under eye egg side area, the inner corners, and just having a slight little bit of a wing and some contouring of the eyes as well as some bubble gummy pink themed lips and cheeks. Um, I've used most of my favorite products in this tutorial, so I will list them down below for you guys. And I hope you guys enjoy. Let's get started. So first step as always is to start with some face primer to get your face nice and ready and smooth for your foundation. And then I'm using a CC whitening moisturizing base to sort of whiten my skin tone and make it a little bit even toned before applying my foundation. And it's a great tip to just use a sponge to get rid of any excess moisture and to even it all out. And next, before foundation, just use some concealer to conceal any spots dark circles, pigmentation, any places that you just want a little extra coverage. I always like to use a little synthetic concealer brush to apply the product on precisely to the areas that I want and then use my ring finger to gently press and dab it in or a sponge. And next for foundation, I'm using my Mamond Jelly Pact which is a sort of dry foundation. It's kind of like a cream but more of a powdery finish. And I'm just going to use the sponge that comes with the pact and gently press it over my face. And as you can see, it's like half a shade to one shade lighter than my natural skin tone. And this is sort of the Asian effect um, that you want to achieve for this look. But of course if you want, you can just stick to your regular foundation shade. So now for the brows, today I'm going to be using my Archery Brow Tint and Precision Shaping Pencil which has two sides, it's got a brush side and a crayon side. So starting with the crayon side, I'm just filling in my hairs from front to the back in the direction of the growth of my hairs. Then I'm using the brush side to define the edges and as you can see this is so beautiful, the shade is so subtle but you can also build it up. And many artists actually really love using this type of brow pen because you can actually draw in the individual lashes and make it look really natural. 
So for this look, you want to go for thicker brows which make you look younger and try to make the edge as defined and straight as possible, yet still have a bit of an arch to add that refreshing lift to the face. Guys, I have really been loving this Innisfree Eye Primer. I love it even more than the Urban Decay Primer Potion because it's smoother, it blends in nicely, it actually really works well, and it also doesn't make my eyelids look a little bit dry, which I find that the Urban Decay one can do sometimes. But anyway, next, starting with a cream base color with a shimmery champagne tone to it, just place it all over the eyelid, focusing it on the inner corners. And then using a white shimmery eyeshadow, place it along the inner corners of the eyes. Then taking a champagne shimmery eyeshadow color, I love this Innisfree one as well. I'm liking Innisfree makeup these days. Take it on a flat brush and gently pat it on top of the middle of the eyelids as well as the under eyes. Now to add a little bit of eye contour, take a medium brown color and apply it to the outer V of the eyes, blending it into your socket area. If you've got thicker double eyelids than me, you can obviously take it up a lot more. You're blessed with more eyelid space. Then take a darker brown shadow and deepen the contour by placing it along the edge and blend it into that brown. Pull the shadow out a little bit so that it meets halfway between the edge of your eye and the edge of your brows. And of course, just like with most Korean makeup, no need for blending, but that's also up to you. Then using a chocolate brown pencil eyeliner, preferably a gel one, use this to naturally line your lashes and bring it out a little bit as well. Then create a crisp line, crisp winged line, using a brush liner or a liquid or gel liner, preferably something that has a really, really thin edge so you can make it really precise. Pull it in about halfway and also connect it to the bottom of the eyes in a straight line like so. Can you see how this has elongated the eyes and created a sort of dollish-like effect? And also it's added a lot of definition whilst it still maintains that look that you haven't got too much going on. And time for my favorite white sparkly goodness, the tear eyeliner. Just line the front bottom part of your eyes to really add that pop and you'll be able to see this really standing out in this footage here. And I love doing this because it adds a cute uh, cute element to the makeup. I'm so sleepy right now, man. Editing at 3 a.m. Woohoo! Alright, so curl your lashes, and when you're curling your lashes, make sure that you start from right at the roots and then take it out slowly so that when you look sideways, your eyelashes are curled in a C shape, not an L shape. Definitely don't want an L shape. Now, are you ready for my fun little tip on volumized lashes? Uh, using some translucent face powder and an eyelash brush or a spare mascara wand, a clean one, dip the brush into the powder and then sweep it over your curled lashes. This is going to add extra volume to the mascara which you'll place on top and it'll also help hold the curl in place, especially if you're using something that is a non-waterproof formula. And if you're like me and you always use waterproof mascaras only because they're the only things that hold the curl, this is a great tip to use up those mascaras that got samples of, you've got them lying around. It's just a fun little quick tip to try and make your mascaras work without having to go out and buy a separate primer for your lashes. Alright, so now onto the lips. I'm gonna start with this Sigma Loose the Halo Lip Concealer. This is my current favorite lip concealer product. For gradient lips, it's always with me in my bags. It's very silky, doesn't dry my lips out, and it's the perfect color. Then I'm using the Innisfree, this is a long wear lip tint lipstick, which I absolutely love for this lip gradient look. It lasts for a long time and the color is gorgeous. So using a lip brush, I'm patting it onto the inner part of the lips and blending it out into the concealer color. This color is really, really gorgeous, especially when you sort of layer it and finish it off with a light, clear lip gloss. For the cheeks, I've chosen a really light bubblegummy pink color, and this is Benefit's Posy Tint, one of my favorite tints for lips and cheeks. Just dotting it on where I want to put it and using my fingers to blend it in. And finally, to finish off the look, set everything with a nice loose powder. I'm using my Chanel Natural Finish Loose Powder on my Sigma brush and just sweeping it very gently all over the face. And that's it guys, I hope you guys enjoy this makeup tutorial and that you guys give it a go. If you do, make sure to let me know on Instagram by hashtagging Looks. And I will see you guys all in my next video. I'm going to go to sleep now because it is 4 a.m. <laughs> Please like, comment, and subscribe. And I will see you guys all in my next video. Bye!
Okay, so here it is, the studio. The little kid. Oh my god, it's a Okay, so we're just about to go up on stage. Yeah. Welcome to my channel today. I hope you enjoyed it. 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 لا تنسوا أن تصوتوا رجان وأيضا يعني تم لأني كنت متوترة <تصفيق> وأيضا أعتذر على سوء الدمج وصنعته بهاتفي لأن الجهاز الآخر معطل أعتذر جدا كما أول اسمعكم لي سنلتقي بالحلقة القادمة أنيان